ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க ஹேமாஸ் கிச்சனுக்கு பார்த்திங்களா வடை பார்க்குறதுக்கு எப்படி சூப்பராக இருக்குது மொறு மொறுன்னு இந்த உளுந்த வடை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் உளுந்த வடைக்கு ஃபஸ்ட்டு உளுந்த ஊற வச்சுக்கலாம் ரெண்டு டம்ளர் உளுந்து எடுத்துருக்குறேன் அதுக்கு ஒரு கரண்டி பச்சரிசி இது ரெண்டையும் ஒன்றா போட்டு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுடுங்க ஊற வச்சுட்டு நம்ம கிரைண்டரில் போட்டு இல்லைனா மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ நான் ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டேன் இப்போ நான் இதை கிரைண்டரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு டம்ளர் எடுத்துருக்குறேன் அதுக்கு ஒரு கரண்டி பச்சரிசி எடுத்துருக்குறேன் உளுந்து நல்லா கழுவிட்டேன் இப்போ இதை கிரைண்டரில் போட்டு அரைக்க போகிறேன் இது கூடவே நாலு பச்சை மிளகா உடச்சி போட்டுக்கலாம் ஒரு துண்டு இஞ்சி சேர்த்தே அரைய போட்டுடலாம் தண்ணியை தெளித்து அரைக்கணும் மொத்தமாக ஊற்றிடாதீங்க இப்போ மாவு அரைச்சாச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது ரொம்ப தண்ணி ஊற்றாமல் லேசாக தெளித்து தெளித்து அரைச்சோம்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இது எப்படி இருக்கணும்னா பதம் நம்ம பாருங்கள் இப்படி கையில் இப்படி தொட்டு எடுத்தோம்னா இப்படி வரணும் வெண்ணெய் மாதிரி வரணும் கையில் ஒட்டக்கூடாது இப்போ இதில் வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ஒரு கப் சேர்த்துக்கிறேன் மல்லி இல கருவேப்பில் மிளகு கொஞ்சம் ஒரு பத்து பன்னெண்டு சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப சேர்க்க வேண்டாம் குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க வாயில் கிடைக்கணும் நம்ம ஏற்கனவே பச்சை மிளகா போட்டிருக்கிறோம் அதனால் கம்மியாக போட்டால் போதும் உப்பும் இப்போ தான் சேர்க்கணும் முதலே சேர்க்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டே நம்ம அரைக்கும் போது சேர்த்தோம்னா நமக்கு உளுந்து வந்து தண்ணி விட்டுடும் அதனால் உப்பு வந்து இப்போ தான் சேர்க்கணும் இப்போ எல்லாம் சேர்த்துட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒரு ஸ்பூன் மைதா சேர்த்துக்கலாம் நம்ம மைதா சேர்த்தா தான் எண்ணெய் குடிக்காமல் இருக்கும் இல்லைனா வடை வந்து ரொம்ப எண்ணெய் குடிக்கும் அதனால் ஒரு ஸ்பூன் மைதா சேர்த்துக்கோங்க மைதா கலந்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க வடைக்கு அரைச்சிட்டு ரொம்ப நேரம் வச்சுருக்கக்கூடாது வெளியே உடனே வந்து நம்ம வடையாக போட்டுறணும் ரொம்ப நேரம் வச்சோம்னா வடை வந்து அதாவது மாவு வந்து நீர்த்து போயிடும் இப்படி மாவை லேசாக கோதி எடுத்துக்கோங்க நல்ல சின்னதாக ஓட்ட போட்டு அப்படியே இதில் போட்டுடலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு கையில் போட முடியல அப்படின்னா நீங்கள் வாழையில கூட இது பண்ணி போட்டுக்கலாம் இப்படி சின்னதாக ஓட்ட போட்டு ரொம்ப பெருசாக போட வேண்டாம் சின்ன சின்னதாக போடுங்க ஒவ்வொருத்தோடையும் கொஞ்சம் போடும்போது மாவை லேசாக கிளறி விட்டுக்கோங்க இது அப்படியே திருப்பி விட்டுக்கலாம் நம்ம அரைச்ச மாவோடு அப்படியே நம்ம போட்டோம்னா நமக்கு எண்ணெய் குடிக்கும் அதுக்காக தான் ஒரு ஸ்பூன் மைதா போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு எண்ணெய் கொஞ்சம் குடிக்கிறது கம்மியாக இருக்கும் இந்த வாரம் ஃபுல்லாக நான் பொங்கல் ரெசிபிஸ் தான் போடுறேன் நீங்கள் அதை போய் பாருங்கள் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வந்துருச்சு பாருங்கள் ரொம்ப கருக வெட்டுறாதீங்க இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்தோன்னே நம்ம எடுத்துடலாம் ஒரு பிளேட்டில் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இலையில் எப்படி போடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் லேசாக இலையில் தண்ணி தொட்டுட்டு இலையில் இப்படி வச்சு இப்படி எடுத்து விட்டிங்கன்னா வந்துடும் இன்னொரு செய்கிறேன் பாருங்கள் அதே மாதிரி பார்த்து கவனம் இப்படி வச்சு இப்படி திருப்பி எடுத்திங்கன்னா வந்துடும் வெந்துருச்சிங்க எடுத்துடுறேன் இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு எடுத்திங்கன்னா எக்ஸஸாக இருக்கிற எண்ணெயெல்லாம் அதுலேயே இறங்கிடும் முறு முறு உளுந்த வடை ரெடி நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்லா வரும் நான் சொன்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் மறக்காமல் நீங்களும் அதே மாதிரியே ஃபாலோ பண்ணி செய்யுங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் எப்படி வந்துச்சுன்னு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தே